Hi guys! Continue tayo sa ating lesson about grade 5 math, quarter 4, module 5, lesson 2. Ang lesson 2 natin is interpret data presented in different kinds of line graphs. Before tayo mag-proceed, um, i-review muna natin yung lesson 1 natin. So ano ba yung ibig sabihin ng line graph? Line graph is a graph which uses lines to connect individuals' data points that display quantitative values over a specified time interval. It has vertical line or the y-axis. So, ito yung vertical line natin. Ito yung ating y-axis. And then, horizontal line or the x-axis. So, ito din yung horizontal line natin at ito yung tinatawag nating x-axis. So, kapag i-connect mo silang dalawa, si y at si x-axis, magiging ganito yung kanyang form. So, makakagawa ka na ng line graph gamit ang vertical line at ang yung horizontal line. Sa lesson 1 is tayo ang gumawa ng line graph. Ngayon naman sa lesson 2 is i-interpret natin yung line graph. So, paano ba tayo mag-interpret ng line graph? Meron tayong mga key points dito kung paano tayo mag-interpret ng line graph. First, take a look at the two axes, the x and the y axis, and try to understand what these axes represent. So, titingnan natin kung ano ba ang nire-represent ng x at y axis. Step 2. Then, look at the graph and examine the values of the points situated in the lines of the graph. So, titingnan mo kung saan naka, uh, nakalagay yung mga points niya at titingnan mo ang kanyang value. So, for example, kapag ganito meron tayong graph na ganito, example, ito yung point niya. So, sa January, okay, sa January ang point niya is nandito. Titingnan mo kung saan yung value niya. So, andito siya sa 21. And then, so step 3 is follow the lines and figure out if there is any kind of rise and fall. So, titingnan mo yung iyong line graph kung meron bang rise and fall. Kapag nakita mo na merong rise and fall in a line graph, a line that goes up means increase in the value, while a line that goes down from its previous points, it means that it, it is decreased in value. Okay, so siguro alam na natin kung paano mag-interpret ng graph. So ngayon, meron tayo ditong line graph. Ito yung ating again, ang ating y-axis. Sa baba naman, itong ating horizontal line is ito ang ating x-axis. And then, dito sa gilid is ang, ang title pala ng ating graph is monthly sale of cap. Dito sa gilid is number of cups sold. And then, dito sa baba is ang kanyang month. So January, February, March, April, May. So ngayon, i-interpret natin ang ating line graph. So, ang step 1 natin is sitting na natin ang kanyang y-axis at ang kanyang x-axis. And then, try to understand. So, ano ba ang nakalagay sa y-axis natin? Ang nakalagay is ang number of cups. So, meron tayong mga number dito. At sa ating x-axis naman, ang nakalagay is yung mga month niya. Ngayon, is titingnan natin yung graph at examine natin ang value ng point. So, titingnan natin na ang January is nasa... 21 ang kanyang point. Okay, so 21 dito. And then, ang February is nasa 32. Si March naman is nasa 26. And then, si April is nasa 35. And then, si May is nasa 8. So, pagkatapos natin i-examine, i-follow natin, gagawa natin siya ng line segment or i-connect natin yung ating mga dot. Kapag na-connect na natin siya, titingnan natin kung meron bang rise and fall sa ating line graph. So ngayon, base sa ating line graph, makikita natin ang title ng ating line graph is monthly sale of cup. So makikita natin dito na ang sale ng ating January is, okay, titingnan natin si January, is nasa 21 cups ang kanyang nabenta. Sa February naman, si February is, okay, si February is nasa 32, okay, si February is nasa 32, ayan. And then si March, si March is nandito, Ito si March, titingnan natin ang kanyang line kung saan siya nakapunta. Ayan, dito. So, si March is nasa 26. And then, si April, si April is nandito. Okay, so susundan lang natin ang line ni April. Si April is, ilang cup yung nasold niya? 35. And then, si May naman, si May is nandito sa 8. So, 8 lang yung nabenta niya sa month of May. So, makikita natin sa ating line graph na ang may pinakamaraming nabenta na cup is ang month of April. At ang may pinakamaliit naman or konti na nabenta na cup is ang month of May. Ngayon, paano naman natin siya i-interpret kapag double line graph yung gagawin natin? Okay, so gagawa tayo ng double line graph. Okay, so titingnan natin itong um, double line graph natin. Ang title lang ating double line graph is monthly sale of cup and shorts. So, dinagdaga natin siya ng shorts. And then, dito sa y-axis niya is number of cups and shorts sold. At dito sa baba is same sa x 
axis is ang month. So, January, February, March, April, May. So, ngayon, titingnan natin kung ilang shorts ang nasold sa January. Itong red is ito yung sales natin sa shorts at ang black is sa caps. So, sa si January, ang, ang sales ng shorts is 30. So, 30 ang nabenta na shorts sa January. Sa February naman, ang nabenta na shorts is 25. Sa April, as a March, ang March is 19. At ang April, sa April, ang nabenta niya is 28. Okay, zoom natin konti para makita ang number. Ayan. So, as a May naman, ang nabenta sa May is 20 shorts. So, ngayon is i-compare natin itong dalawang line graph natin. I-interpret natin ang ating line graph sa pamamagitan ng pagsagot ng mga questions na to. So, question number one, what month is the least sales of cap? How about the short? So, anong month daw yung may pinakamaliit na sales ng cap? So, saan ba dito yung may pinakamaliit na sales ng cap? So, so ang cap is black. So, ang may pinakamaliit nandito sa baba, ang ating May, na 8 lang yung nabenta na cap. How about the shorts? Ang shorts naman, saan yung may pinakamababa? Ang may pinakamababa is si March. So, dito siya sa 19. Question number 2. On what month or months were the sales of shorts better than the sales of cap? So, ano kayang month na mas maraming nabenta yung shorts compare sa cap? So, titingnan natin dito sa ating graph. So, mas mababa dito si black compare kay red. Dito naman sa February, mababa si red compare kay black. Sa March, mataas si black compare kay red. Sa April, mataas si black compare kay red. Sa May, mababa si black compare kay red. So, ibig sabihin, ang month na mas maraming nabenta si shorts compare kay cap is the month of January and May. So, dalawang month. January and May kasi mas mataas si red dito compare kay cap. Question number three, what month has the highest sales for both cap and short? So, ano kayang month ang may mas pinakamaraming na benta na um, cap at saka short? So, kapag itotal natin siya, sa January, merong 21 at 30, so ang total niya is 51. 21 at 30, ang total sa January is 51. And then sa February, meron siyang 25 at 32. Ang total niya is 57. Sa March naman, Meron siyang 19 at 26. So, ang total niya is 45. Sa April, meron siyang 28 at 35. Ang total niya is 63. At sa May, meron siyang 8 at 20. Ang total niya is 28. Therefore, ang may pinakamaraming na benta na cap at saka shorts is ang month of April. Kung ang month of April yung may pinakamaraming nabenta na uh, cap at saka shorts, ano naman yung month dito sa question number 4 natin? What month has the least sales for both cap and shorts? So ano yung month ang may pinakamaliit or konting nabenta ng shorts at saka cap? So base sa ating total, ang may pinakamaliit na month is ang month of May. Kasi 8 lang at saka 20, so 28 lang yung total nilang dalawa. And then last question, what is the title of this line graph? So, ang title ng ating line graph is Monthly Sale of Cup and Shorts. Okay, so that's all for today's video guys. Sa lesson 1 natin, napag-aralan natin kung paano tayo gumawa ng line graph. Sa lesson 2 is pinag-aralan natin kung paano naman natin i-interpret yung line graph, yung single line graph, at saka yung double line graph. That's all for today's video guys. See you in our next lesson. Bye!